Olá, amigos do canal Jamasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Se puderem, quiserem, não se esqueçam de deixar o like, comentário, o joinha, é claro, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para receber as novidades. Muito obrigado. Quem vos fala é o professor Carlos Maza. E nesta nova edição, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo? Não! A Folha de São Paulo, da quarta-feira, 20 de outubro de 2021, nós que tradicionalmente toda quarta cobrimos a coluna do Marcelo Viana em edição 33.803, onde no caderno Saúde, portanto na última página, que é a página Folha Corrida nessa edição a B8, mais uma vez, vamos analisar a coluna do Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o famoso IMPA do Rio de Janeiro. A matemática em conspirações e cartas criptografadas. Representar números com letras marca a transição da álgebra medieval para a álgebra moderna. Nós que é uma série de programas, podemos chamar até de mini curso, estamos falando sobre a utilização das letras, das variáveis na matemática. Nisso nos valemos de um artifício que permite distinguir as grandezas dadas daquelas que são desconhecidas, por meio de um simbolismo fácil de entender. Por exemplo, representar, representando as primeiras por consoantes e as últimas por vogais. Assim resumiu o francês François Vité, que viveu de 1540 a 1603. Sua maior re realização na matemática, iniciada em 1591, com a publicação da Inorten Analitzen Isagoch, Introdução à Arte Analítica, a convenção vogal consoante durou pouco. O compatriota René Descartes, muito mais famoso como filósofo matemático e que viveu de 1596 a 1650, preferia apresentar valores conhecidos pelas primeiras letras do alfabeto, A, B e C, por exemplo, e as incógnitas por meio das últimas, Z, Y, X, por exemplo. E foi essa moda que pegou. Assim mesmo, a ideia da notação literal, representar números conhecidos ou não por meio de letras, permanece um passo fundamental no desenvolvimento da matemática, marcando a transição da álgebra medieval para a álgebra moderna. Viet realizou a sua carreira ao serviço de nobres e, posteriormente, dos reis da França. Sua principal tarefa na corte era decifrar as cartas criptografadas dos inimigos do monarca. Uma delas, dirigida ao rei da Espanha, revelou uma conspiração católica para depor o rei francês Henrique IV. A sua publicação abriu caminho para o encerramento das guerras da religião na França. Contam que, numa ocasião, ao final de um jantar copiosamente regado, Vieté gabou-se perante os embaixadores venezianos e espanhóis de estar lendo suas cartas secretas há anos. Compreensivelmente chateados, os espanhóis acusaram-no perante a corte papal de usar artes mágicas. Mas o Papa, que tinha seu próprio exército de espiões, não se deixou impressionar. O sucesso da anotação de VET é tal que fica difícil explicar porque ela foi tão revolucionária e importante. Uma razão meio óbvia é a generalidade. Quando provamos, por exemplo, que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais duas vezes A vezes B mais B ao quadrado, obtemos um fato que vale para todos todos os valores de A e de B, e não apenas para números particulares. A propósito, esta igualdade descoberta por Vieté 
foi depois estudado por Blaise Pascal, um excepcional matemático, que viveu de 1623 a 1662, e também por Isaac Newton, que viveu de 1643 a 1727, e acabou ficando conhecida como Binômio de Newton, aquele de quem o poeta português Álvaro de Campos disse, o binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Mas a relevância da notação literal vai muito além, como veremos na próxima semana. Pois é, meus amigos, desta maneira nós ficamos por aqui. Acabamos de analisar mais uma das colunas do matemático Marcelo Viana. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Massa. Tchau, pessoal!